Praise the Lord and a very warm welcome to each and every one of you who are joining us today for this special telecast of Meet Jesus. Isu Christu Namamlo, e Pratikamayana Maroka, Adivaram Gadia, Isu Christu Nakalasukone, and a Pratikamayana program ko, me under kini, ahwanamandis tunano. Idgo, Irojo, Manamu, we are going to have another special time of prayer. And word study. They will walk him with the animal, Pradana Samyam Lamir Garapad and Kimi under Kauhana Mandis Tundaga, Mirekka Kaduna or Epanil Yestuna Sare, they will walk him no, Vilaite, Oka pen, paper, but can Kurchandi, Irojo Mikto Kuda Kalasi, Oka Nutanam in Amshamu, Esu Christalona, Gopa Balamu, Gopa Anandam, Adin Tente, Esayano, Kanagonata. Esayanu Kalsukonata, Ianabomo, Niji Vitamlo, Esaya, Tirigi, Nutananga, no Andukalani, Esaya Asha, Idgo, Danikoreke, E Samyamu, Prabhu Nikora Kandinchad, Talalovanchdam, Pradhisdam. Parishudra Natanri, Mohan Natarahu Saro Shakti Mantado, Naina Idgo, Nipriya Kutumamu, Turkoda Kalasi, Nivichri Manchi Samyam Bati Vandanalu. Yadivaram Naina, Yoka Diana Mudwara, Esu Christu Yoka Parichem, Prabuto Kalsukuni Yoka Mahagopa, Krupa, Ni Wakunandu, Nutana Parchimani, Esa Parisha the Namam Lo Pradin Chavedicun to Namthanri. Amen. Amen. I did Rajman of Diana Yabutuna, Prateka Mina, Amsham, Intent, eh? Word of God in Reality. Wakko in a devudu was the Vamuga. Wakko in a devudu was the Vamuga Miji with Amlo. Yelaga Martha and D. Elitigaman and Kanaguntamani. Erojman and the Anichanayunam. The word of God is gonna become real. Parishadatma devudu. Yaka devun yaka wakani. Miji with Alolo. Real Gamarcha Badadaniki. Devun yakasha yavanadi. Luca Suarta Nalgoa Adyam Padendo Wachanam Nunchi Iritiga Raibadun Dandi Esaya Bunni the Unapuru Akaduna Synagogues Anaga Akaduna Alayam Lolo Boda Pariches Talalolo Akadik Veli Tanu Devunyaka Watkim Paricher a model betting up Pudu Jerigina Vishal Padendo Wachanam Lo and Antonadu Esaya Tanaku Esha Grandam Nunchi, Oka, Dharma Shastra Micharata. So Adi Chadavi, Dan Lomunchi, Viver in Chadaniki, Aina Chaduta Hunadu. Esha Grandam Aroyoka, Adem Lonunchi, Tanakiva Badal, Dantlo Yiritika Padaluni, Devuni Atma, Namida, Unadi. Aina Nabishik in Chadu, Be the Loku Suvarta Chapadaniki. Bundin Papadinavariki, Vidalan Vadaniki. Goodivariki, Kamil Vadaniki. Idgo, Devuni Yoka, Vascheleta, Katakshami Yoka Savancharamo, Hita Vacharamo, Prakatin Chadaniki, and Padalu Chadutu, Eshe Grandam, Aroyakata Dem, Mother Vachana Lahuna, Grandamu, Esaya Chadutu, Emantuna Dante, Ayoka, Iroya Vachanamlo, Chadava Barina, Ayoka Wakunu, Wakiani, Tan Chutesi, Iroya Vachanam. Lucas Warta Nalgo Diam, Irve Vachinum, Tan Chutesi, Akara Pakalan of Arkichi, Tan Walla Kurchinapudo, Under Gurchinapudo, Irve Yakut Vachinum Leman Tunadante, Eroju, Ewakimo, Me Vilikedulo, Neraver in the Anantunadante. Jagratha Gaman in Chend, Eroju, Miru Vilikedulo, Venna. What can you never wear in the Anado? Hallelujah! Each other body in a day when you walk, never put on a coaching and palik in a essaya. E rojo, Esu Christum Kamskal and Asha Patuna Niji with Amlo, Essaya 
కనపరచబడడానికి ఇదిగో ఈరోజు ఈ గడియలో ఏసయ్య నీతో పరిచయం కానై ఉన్నాడు నువ్వు తనను కనుగొనై ఉన్నావు అయితే వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయారంట బిద్దరిపోయారంట అరే ఈ ఇరవై రెండు వచనంలో ఏమన్నారంటే అరే ఏసయ్య మాట్లాడుతున్న పదాలు తన పెదవుల మీద ఉన్న పదాలు ఎంత బాగున్నదంటే ఎంత ప్రత్యేకంగా ఉన్నదంటే అందరూ బోధలు ఒక తిరిగి ఉన్నాయండి కానీ ఇదిగో తన నోటి నుంచి వస్తున్న ఈ పదాలు ఆ యొక్క దాని అర్థము దాని యొక్క మీనింగ్ ఎంత ప్రశస్తం ఉందని ఒక గొప్ప అధికారంతో మాట్లాడుతున్న వాడని వాళ్ళు గుర్తుపట్టగలిగారు కానీ ఆ వాక్యమై ఉన్న దేవుడు చదువుతున్న పదాలు అక్షరాలలో ఉన్న ఈ యొక్క దేవుడు తన్ను తానే అని అంతగా గుర్తుపట్టలేకపోయారు కానీ వారు వాళ్ళ వినికిడిలో వారి ఆలోచనలో వాళ్ళ భావనలో స్పందన మాత్రం జరుగుతూ ఉండే అనేక మార్లు మీ జీవితాలలో కూడా దేవుని వాక్యం వినేటప్పుడు శరీరం జరదలిలినకు అవుతూ ఉంటుంది ఇట్లా రోమాలు లేచినట్టు అవుతూ ఉంటుంది ఏసే నాతో మాట్లాడినాడు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది నా కొరకే నాతోటే మాట్లాడుతున్నాడండి పాస్టర్ గారు అండి నాతోటే నా కొరకే మాట్లాడావన్నా అని చాలాసార్లు మీకు జరిగి ఉంటుంది లేక ఈరోజు మీ జీవితంలో ఈ పదాలు వింటుండగా ఏసయ్య నాతోటే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని వెలుగున చూస్తాను ఇదిగో మేము చూస్తూ ఉంటే ఆ ఏసయ్య కనబడుతున్నాడండి మీరు కాదు అని నేను సాక్ష్యాలు వింటూ ఉంటాను ఈరోజు కూడా నీ జీవితంలో ఈ టెలివిజన్ ముందట ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా కానీ ఏ మీడియం ద్వారా కానీ నువ్వు కూర్చొని వింటుండగా మీ జీవితాలలో కూడా ప్రాబబ్లీ ద సేమ్ థింగ్ మై హ్యావ్ బిన్ హ్యాపెనింగ్ ఏదో జరుగుతుంది ఐ ఫీల్ సంథింగ్ స్పెషల్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ ఈ పాస్టర్ గారు మాట్లాడుతుండగా ఈ దేవుని వాక్యం వింటుండగా ఐ ఫీల్ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ మీ అని అంటున్నావా ఆ రోజు కూడా వాళ్ళు మనుషులు అన్నారు కానీ ఆ వాక్యమైన దేవుడు చదువుతున్న అక్షరాలతో ఉన్న ఆ యొక్క వ్యక్తి సజీవముగా వారి మధ్యలో ఉన్న విషయము గుర్తుబట్టలేకపోయారు అయితే ఈరోజు వారికి లేని కృప నీ జీవితంలో ఏసయ్య ఇస్తున్నాడండి కీర్తనలు నూట రెండవ కీర్తన పదమూడవ వచనం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది కీర్తన నూట రెండు పదమూడవ వచనంలో సెలవిచ్చబడిన మాట ఏంటి అంటే నువ్వు లెమ్ము నేను సియోన్ మీద నా కటాక్షములు చూపెట్టనే ఉన్నాను ఎదుగో నా ఫేవర్ నా కృపను చూపెట్టే గడియ వచ్చింది ఎదుగో దట్ అపాయింటెడ్ టైం వారి జీవితంలో ఎన్నుకుంపబడిన గడియ అనేది ఏర్పరచుకున్నాడంట గలితిల రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో కూడా ఇదే పదం రాయబడి ఉంది ఏమనున్నదంటే ఎదుగో తండ్రి అయిన దేవుడు సమయము సంపూర్ణమైనప్పుడు భూలోకానికి ఈ వాక్కు అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భూమి మీదకి తన్నంతల దేవుని ప్రేమ ప్రత్యక్షమైందట యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఏమని సెలవిస్తున్నదంటే దేవుని యొక్క వాక్కు ఇదిగో ఆదిలో వాక్యముండెను ఈ యొక్క భూమి ఆకాశము పునాదుల మునుపు ఉన్న వాక్యమైన దేవుడు అది వాక్కు అయిన దేవుడు దేవునితో ఉండెను ఆ వాక్కు అయిన దేవుడు దేవుడుగా ఉండెను దట్ వర్డ్ విచ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ దట్ వర్డ్ విచ్ వాజ్ విత్ గాడ్ ఈజ్ ద వెరీ పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు వింటున్న వాక్కు మీరు వింటున్న పదాలు మీరు వింటున్న చదువుతున్న వాక్యం అనేది అక్షరాలు కాదండి అది అది యేసు క్రీస్తు అనే ఒక వ్యక్తి మీ కొరకు యువన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది ఈ వాక్కు అయిన దేవుడు అంట శరీరంగా మారిండట డూ యు నో దిస్ థింగ్ నువ్వు చదువుతున్న వాక్యం 
నువ్వు బైబిల్ చదువుతూ ఉంటావు లేదా వింటా ఉంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ రీతిగా ఉంటుందంటమ్మా ఒక వ్యక్తిగా నీ జీవితంలో కనపరచువాడిగా మారతాడు ఈ కార్యము జరగడానికి వాక్యము శరీరం దాల్చింది అలా లోయ ఎంత స్పెషల్ అనుభవం మామ ఈ విషయము నువ్వు వింటున్న అక్షరాలు పదాలు కనబడిన విషయాలు కేవలం వినికిడిలో ఉన్న విషయము ఒక దృశ్యముగా ఒక వ్యక్తిగా నీ ఎదుట రావడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితంలో ఈ వింటున్న ఈ పదాలతో ఉన్న వాక్కును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేస్తాడమ్మా యోహన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం అరవై మూడో వచ్చిన ఈ రీతిగా సెలవిస్తుందమ్మా దేవుని ఆత్మ జీవనిస్తుందట ఈ శరీరము మానవుని శరీరంలో ఉన్న ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఈ యొక్క మనస్తత్వాలు ఇది నథింగ్ అంటున్నాడు ఇది ఒత్తిదే కానీ నా నోట నుంచి వచ్చు పదాలు మాటలు అవి ఆత్మ అని అంటున్నాడు చాలామంది అంటూ ఉంటారు అయ్యారండి నాకేం కనబడతలేదండి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా నాకేం కనబడతలేదండి ఏ సైన్ చూడాలనుంది ఏ సైతో మాట్లాడాలనుంది ఏ సైన్ కలుసుకోవాలనుంది కానీ నాకు ఏం అసలు నాకు ఏం అనిపిస్తలేదండి వస్తున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నేనంటే నా నాకేమైనా ఆటంకాలు ఉన్నాయేమో నాకేమైనా పాపం ఉందేమో లేకపోతే నా జీవితంలో ఇంకా నేను ఇంకా మళ్ళీ తెలుసుకోవాలనేమో నాకు ఎందుకండి నా ఆత్మ దిరబడతలేదు నా జీవితంలో యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత ఈ ఎన్కౌంటర్ నా జీవితంలో జరగలేదండి నమ్ముతున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను వాక్యం చదువుతున్నాను ఆరాధన కూడా వెళ్తాను మంచి నేను మంచి నాకు నా జీవితంలో మంచి దేవుని కొరకు మంచి జాలం చూస్తున్నాను అరే ఎవరికో చెడు పనులు చేస్తున్నా కనబడుతున్నాడు నేను ఇంత మంచిగా ఉన్నాను నాకెందుకు కనబడతలేడు నాతో ఎందుకు మాట్లాడతలేడని మీ జీవితాలలో ప్రశ్నలతో అనేకులు ఉన్నారు కొందరైతే మాకు తెలియనే తెలియదండి దేవుళ్ళ దేవుడు అనుకుంట కూర్చొని ఉన్నారు గమనించండి యేస్సు క్రీస్తు మీ జీవితంలో పలుకుతున్న పదాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాటిని సజీవపరిచి ఏ రీతిగా మారుస్తాడంటే ఏస్సు క్రీస్తుగా గుర్తుపట్టడానికి నీ జీవితంలో సహాయం చేస్తాడు ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడవ వచనం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది ఆయన చొక్క ఏస్సు క్రీస్తుకు నా చొక్కనంట రక్తంలో మునిగించబడి ఉన్నదంట ఆ మునిగింపబడిన అతని పేరు వాక్కు అయిన దేవుడు అని రాయబడిందండి ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం హీస్ డ్రస్డ్ ఇన్ రోబ్ హీస్ డిప్డ్ ఇన్ బ్లడ్ అండ్ హిస్ నేమ్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం వింటున్న మీరు దేవుని వాగ్దానాలు పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నా నీవు అమ్మా నువ్వు పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నది కేవలము ఒక పదాలు కాదు అది ఏసయనే నీ కొరకు నువ్వు వింటున్న ఈ పదాలు కేవలము ఇది ఒక ప్రసంగము ఇది మరొక వాక్యము లేదా ధ్యానం కాదు ఇది ఏస్సు క్రీస్తు నీ జీవితంలో కనపరచబడడానికి వాక్కు అయిన దేవుడు నీ జీవితంలో ప్రత్యక్షం కావడానికి ఆయన ప్రేమ సమయం నీ జీవితంలోనికి వచ్చింది మీరు ఎక్కడ ఉన్నవారు అక్కడనే మీకు ఈరోజు నేను ఒక ఆహ్వానం అందించనై ఉన్నాను మీ జీవితంలో నువ్వు ఏసయ్యను కనుగొనడానికి నువ్వు ముంగట రాగలుగుతావా అక్కడ ఉన్నవారు ఏసయ్యన జన్మించినప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఏసయ్య జన్మించినప్పుడు ఏసయ్యను ఎనిమిదవ రోజు ఆలయంలో ఎరుషలేము అనే ఒక ఆలయంలోనికి పెద్ద ఆలయం అన్నట్టు ఆలయంలోనికి తీసుకెళ్లారు అక్కడ చాలామంది పాస్టర్లు ఉన్నారు చాలామంది సేవకులు ఉన్నారు అనేకులు కొంతమంది పొద్దున పొద్దున ఒక పాస్టర్ గారు అయితే మంచిగా తయారై మంచిగా సిద్ధపడి ఓ ఈరోజు బోధ చేయొద్దామని అందరూ జనం వస్తారని ఓ మంచి ఆతృతంగా పోయాడు బోధ చేయడానికి సిద్ధంగా బోధ చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకరు పని చేస్తూ ఉన్నారు ఒకరు మంచి మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ రోజు తను ఏ రోజైతే ఏసు క్రీస్తు ఆలయము లోనికి అడుగు పెట్టాడో ఆ రోజు అక్కడ అందరన్ని పనులు సకలంగా చేస్తున్నారు కానీ ఆ ఆలయంలో కేవలము ఇద్దరు మనుషులు మాత్రమే ఎవరు ఆ ఆలయంలోనికి అడుగు పెట్టిరని గుర్తుపెట్టారు వాళ్ళు ఎవరంటే ఒక పెద్ద మనిషి ఆయన సిమియోను 
ఆయన కన్ను పెట్టుకుని కూర్చున్నాడట నీ జీవితంలో నువ్వు కను పెట్టుకోవడానికి ఈరోజు యేసు క్రీస్తును నేను కనుగొనడానికి కని పెట్టడానికి ప్రిపరేషన్ నీ ఆత్మను నీ మనస్సును నువ్వు వింటున్న ఈ వాక్కును నీ జీవితంలో ప్రిపరేషన్ ఉండగలిగితే ఏంట ప్రిపరేషన్ సిద్ధపాటు ఏంట సిద్ధపాటు అంటే నేను వింటున్న ఈ వాక్కు యేసు క్రీస్తు నా గదిలోనికి ఈరోజు నా దగ్గరకు వచ్చి కలుస్తాడండి నేను వింటున్న వాక్కు ఆయనే నేను చదువుతున్న బైబుల్ నేను చదువుతున్న అక్షరాలు కాదవి నేను చదువుతున్నది ఒక కథలు కాదు నేను చదువుతున్నది ఇతిహాసం కాదు నేను చదువుతున్నది ఎప్పుడో జరిగిన విషయాలు కాదు అది యేసు క్రీస్తు అని నువ్వు గుర్తుపట్టడానికి నీ మనస్సును నీ యొక్క ఆత్మలను సిద్ధపాటు చేసుకుంటే ఆ పెద్ద మనిషి సిమియోను సిద్ధపాటు సిద్ధపాటుతో కూర్చున్నాడట ప్రార్థిస్తూ కూర్చున్నాడట నా కన్నులారా ఆయనకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడట పరిశుద్ధాత్ముడు ఏంటంటే నువ్వు చనిపోకముందు నీ కన్నులారా నువ్వు రక్షకుని చూస్తావు ఆయన యథావిధిగా ప్రతిరోజు వస్తున్నాడు ఏ రోజు కూడా ఆయన డిలే చేయలేదు ఏ రోజు కూడా ఆయన విస్మ ఆయన జీవితంలో విసుకు రాలేదు ఇంకెప్పుడు వస్తాడు ఇంకా నేను చనిపోవడానికి వస్తున్నాను ఇంకెప్పుడు వస్తాడు దేవుడైతే నా జీవితంలో మాట్లాడాడండి ఇంకా ఎప్పుడైతే ఈ కార్యము అని అనలేదు అనేక సార్లు మీరంటా ఉంటారు పాస్టర్ గారు దేవుడు ఇది మాట్లాడాడండి ఇది జరుగుతుంది అన్నారు ఇంకా జరుగుతలేదండి ఎప్పుడు జరుగుతుందేమో అది ఎలా జరుగుతుందేమో తను మనస్సును హృదయమును ఏసయ్యను కలుసుకోవడానికి తన కనులార చూస్తానన్న పదము పరిశుద్ధాత్ముడు అతనికి ప్రార్థిస్తున్నగా మాట్లాడిన విషయము సంవత్సరాల కొలది ఆలయంలో అను దినము వచ్చి కూర్చొని ప్రభు కొరకు వేచి ఉన్నాడట తన మొన్నటికి వెళ్ళి ఒక నూతన వధువరులు ఒక చిన్న బేబీని పట్టుకొని పోతుంటే ఉరికిపోయి ఆ బేబీని పట్టుకొని ఆ చిన్న బాలుని పట్టుకొని సంతోషిస్తూ అంటాడు అమ్మా నా తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడు అయ్యా నువ్వు వాగ్దానము నెరవేర్చిన వాడవు నా కనులరా నా రక్షకుని చూశాను ఈ లోకమును కొరకు ప్రాణం పెడుతున్న వాడిని నాకు చూపెట్టవయ్యా ఎంత సంతోషం అండి ఈయనే కాదు మరొక స్త్రీ గమనించండి ఆలయములలో ఆ రోజులలో యూదుల ఆ యొక్క జనాంగములో స్త్రీలకు అంత స్థానం ఇచ్చేటి వారు కాదు వాళ్ళని అసలుకి అంటే ఒక తక్కువ జనముగా వారు ట్రీట్ చేసేవారు కానీ ఆమె ప్రవక్త ప్రవక్త అయిన అన్న తాను ప్రభు కొరకు ఎదురు చూస్తా ఉండే తనతో ప్రభు మాట్లాడాడు తను ఆ చిన్న బేబీని అట్లా పోతుంటే చూసి నడుస్తూ అట్లా ఆలయంలో ఆ ఆలయంలోనికి అర్పణలు అర్పిద్దామని పోతుండగా తన కన్నులార గుర్తుపట్టింది ఇదిగో ఈరోజు ఏసయ్య నీ గదిలోనికి వస్తుంటే నువ్వు గుర్తుపడతావా అమ్మ లేకపోతే కళల ద్వారా మాట్లాడడానికి వస్తే ఇది ఏసయ్య మాట్లాడడాన్ని అనగలుగుతున్నావా వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడడానికి ఏసయ్య నీ దగ్గరికి ఒక్క ఉన్న దేవుడు ప్రత్యక్షమడానికి వస్తే నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నావా లేకపోతే నీ ఆచారాలలో నేను అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇవి చేయాలి అది చేయాలి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు నా డ్యూటీలని నా పనులని నాకున్న బాధ్యతలని లేకపోతే సోమర్తనమని అది జరగలేదని ఇది జరగలేదని ప్రశ్నలతో కూర్చొని ఉన్నావా ఇతరు వారిలో ఎవరు చెడ్డవారు కాదండి కానీ వారి జీవితంలో సిద్ధపాటు లేదు వారి జీవితంలో ప్రభు కొరకు ఎదురు చూచే జీవితం లేదు ప్రభు నీ జీవితంలో కోరేది ఒకటే నువ్వు ఏ సైన్ కలుసుకోవాలని ఆశ ఉందా ఈ వాక్కు అయిన దేవుడు శరీరం దాల్చాడు ఏ సయ్యలో ఈ దాల్చడం ద్వారా నీ కొరకు నా కొరకు ఒక ద్వారం తెరవబడ్డది అది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తిరిగి ఈ వాక్కు అయిన దేవుణ్ణి వ్యక్తిగా నీ జీవితంలో పరిచయం చేయడానికి నీ హృదయాన్ని సిద్ధపాటు నీ మనస్సును సిద్ధపరచుకుంటావా ఈరోజు ప్రతి విషయాన్ని కడుగుతుందండి మీ మనస్సులో ఏసును గురించిన అమోఘాలు ఏసయ్య అంటే మతం కాదమ్మా ఏసయ్య అంటే దేవుళ్ళ దేవుడు కాదు ఏసయ్య అంటే గోపురాలు ఉండేవాడు కాదు ఏసయ్య అంటే పరలోకంలో ఎక్కడో ఉండేవాడు కాదు ఆయన నీతోటు దిన దినము నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినవాడు 
నీ కొరకు స్నేహితునిగా ఉండడానికి నీతో కూడా కలిసి మోకాల నుంచి ప్రార్థించడానికి నీతో కూడా కలిసి నడుస్తూ పరిశుద్ధ దేవుని యొక్క విజయాలు నీ జీవితంలో ప్రకటించడానికి నీతో కూడా నడుస్తూ నీ శరీరంలో ఈ ఒక్క అయిన దేవుడు స్వస్థతగా మార్చబడడానికి ఆయనకి ఇష్టం ఉన్నది తెలుసా ఈ విషయం మీకు కీర్తనలు నూట మూడవ కీర్తన ఇరవయవ వచనం ఏమని సెలవిస్తుందంటే దేవుని దూతలారా స్థుతించండి దేవుని వాక్కు కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారలారా దేవుని స్థుతించండి అన్నాడు దేవుని దూతలంట నువ్వు ఎప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని వాక్కు అయిన దేవుని గుర్తుపడతావా అని దేవుని దూతలు కూడా రెడీగా ఉంటాయంట హలే లోయ నువ్వు ఏ రోజైతే ఏ నాడైతే అది ఈ గడియలో అయితే నీ జీవితంలో నీ మనస్సును నీ ఆత్మను యేస్సు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి నీ జీవితంలో ప్రభు యేస్సుకు నువ్వు స్థానమిచ్చి ప్రభు కొరకు ఎదురు చూడగలిగితే ఈ దేవుని దూతలు దేవుని వాక్యమును నీ ఎదుట ఏస్సుగా పరిచయం చేయడానికి ఏస్సు క్రీస్తుగా అది ప్రజలందరికీ మెరకలు అంటారు అమ్మా వీళ్ళ జీవితం మారిపోయిందండి అమ్మో దేవుడు గొప్ప అద్భుతం చేశాడండి ప్రజలకు అది అద్భుతము నీ జీవితంలో ఇది ఏసయ్య నా జీవితంలో కనబడ్డాడండి అని అంటావమ్మా నూట ఏడవ కీర్తన ఇరవయవ వచనం ఏమని సెలవిస్తుందంటే ఈ వాక్కు అయిన దేవుడు తన మాటను పంపి నేను స్వస్థపరుస్తాడంట ఈరోజు మీ జీవితంలో ఏ పోరాటం ఉన్నదమ్మా ఏ విషయం కొరకు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు ఏవి మీ కుమార్తె బాగా నేడుస్తున్నావా నీ కొడుకు మాట వింటలేడని నేడుస్తున్నావా నీ భర్తను విడిచిపెట్టిపోయాడని కన్నీరు గారుస్తున్నావా అప్పుల కొరక నేడుస్తున్నావా చింత యావత్తు ఏ విషయంలో కొరకు జాబ్ ఉన్నా నేడుస్తున్నావా చదువులో ఫెయిల్ అయిపోయినావా నీ నిరాశతో ఉండిపోయినావా నువ్వు చేసిన చేతబట్టిన పని నువ్వు ఓడిపోయినావా అని చెప్పి మోసగించారని జీవితంలో విరక్తితో కూర్చున్నావా దేవుని మీద వ్యత్యాసంతో కూర్చున్నావా నేను ఎంత మంచి చేశానండి నేను ఎవరికి ఎవరికి చెడు చేయలేదండి నాకెందుకు ఇట్లయింది అన్న ప్రశ్నతో కూర్చున్నావా ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు లోకంలో ఎవరు కూడా నీతిమంతులు కాదు మీ పనులన్నీ మీ నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డల వంటివి మీ జీవితంలో నీకు కావలసిన అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం నువ్వు ఏ సయ్యను కలుసుకోవడం ఏ సయ్యను కనుగొనడం ఈరోజు ఈ యొక్క యేస్సు క్రీస్తును వాక్కు అయిన దేవుడుగా నీ జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా ఆడానికి సిద్ధం ఉంటుండగా నీ హృదయాన్ని తెరుస్తావా నువ్వు ఉన్న స్థానంలో మొక్కాలండి నీ జీవితాన్ని ప్రభు కల్పిస్తావా నీతో కూడా కలిసి ప్రార్థిస్తాను ఈ వాక్కు అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్కు అయిన దేవుణ్ణి యేస్సుగా నువ్వు గుర్తుపట్టినట్లుగా నీ కొరకు నేను ప్రార్థిస్తాను తలలు వంచండి ప్రార్థిస్తా పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మహోన్నతుడా సర్వశక్తి అధికారం కలిగిన వాడా ఎదుగో యస్సు క్రీస్తు నామంలో ఈ వాక్కు ఆయన నీ మహా గొప్ప కార్యములు భూమి ఆకర్షణ అంతటిని నీ వాక్కుతో సృష్టించిన వాడు వారి జీవితములలో ప్రత్యక్షత యస్సు క్రీస్తు నామములు కలుగునట్లుగా ప్రకటిస్తూ విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాను ప్రతి మనస్సులో ప్రతి వారి ఆలోచనలను వారి శరీరంలో వారికున్న పరిస్థితులలో ఉన్న బంధకాలు చీకటి ఆలోచనలు దుష్టిని యొక్క మోసములు గురుగులు ఎస్సు క్రీస్తు నామంలో గర్దించబడి లయపరచబడను గాక నానైన వారి శరీరంలో ఉన్న అనారోగ్యంతో పోరాటం పరిస్థితులతో పోరాడుతున్న పోరాటం అయ్యా ఈ దుష్టుని చేత ఈ చీకటి ఈ లోకంలో ఉన్న భయంకరమైన పోరాటంలో దుఃఖంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుమార్తె కుమారుని కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం వారి గృహంలో నీ వెలుగు నీ ప్రత్యక్షత ఒక్కో అయిన దేవుడు నీ స్వరం వింటుండగా ఎస్సు క్రీస్తు నా గదిలోనికి రోజు వచ్చాడనే మహా గొప్ప దర్శనము నిరీక్షణ ఎస్సు క్రీస్తు నామంలో ఇది దృఢ పరచబడి ఈ సహవాసము ఎస్ఐతో తిరిగి స్థాపించబడను గాక నీ వాక్యము చదువుతుండగా ఏసయాన్ని గుర్తుపట్టదురు గాక పరిశుద్ధాత్మను వారి కుటుంబాలలోనికి రండి వారి జీవితాలలోనికి రండి నీ జీవము వారి జీవితాలలో విడుదల పరచండి
యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి ఆమె దేవుని నవం స్తోత్రం ఈ యొక్క ప్రార్థన ప్రోగ్రాం ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఏసుని కలుసుకున్న ప్రోగ్రాం ద్వారా అనేకులు దీవించబడుతున్న మీ అందరికీ ఏసయ్య నామంలో శుభములు మరి మీ అందరికి ఆహ్వానం అందిస్తున్నాను ప్రతి ఆదివారం ఇదే సమయం అండి పదకొన్నర నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు జరుగుతున్న ధ్యానములు దయచేసి మిస్ కాకండి మీ స్నేహితులకు మీరు వినిపించండి మీరు వాక్యం లాస్ట్లో వచ్చి ఉంటారు మధ్యలో వచ్చి ఉంటారు నేను మరీ వినాలా అని ఆశపడిన వారు యూట్యూబ్లోనికి వెళ్ళి రెవరెండ్ డిలైట్ రాబర్ట్స్ అని టైప్ చేయదురు లేదా ఫేస్బుక్లో డేవిడ్ డిలైట్ రాబర్ట్స్ లేదా జీసస్ డిలైట్స్ వరల్డ్ వైడ్ అని మీరు టైప్ చేసినట్లయితే మీకు అక్కడ లింక్స్ కనబడతా ఉంటాయి మీరు క్లిక్స్ చేస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యము మీ జీవితాలలో తిరిగి మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి ఈ వాక్యమును ఈ ధ్యానమును మిస్ కాకండి అనేకమైన గొప్ప ఆశస్సులు గొప్ప దేవుని యొక్క దీవెనలు ప్రత్యక్షతలు భూలోకమంతా జరుగుతున్నాయి నీ జీవితంలో జరిగినాయి ఉన్నాయి ఆమెన్ మీ జీవితం మహా గొప్పగా రూపు మార్పు జరిగనే ఉన్నదండి దాని కొరకు ఈ యొక్క ప్రార్థన ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రాంలో మీరు అందరు జాయిన్ అవుదురుగాక అదే గాక ఈ పరిచరలో పాస్టర్ గారు నేను కూడా ఈ పరిచరలో జాయిన్ అవుతానండి నేను కూడా ఆరాధనలు ఎక్కడికి వెళ్తలేను నాకు కూడా ఈ యేసు క్రీస్తుని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్న వారందరూ హైదరాబాద్లో మరి మాధవరం నగర్ లేదా జీసస్ డిలైట్స్ వరల్డ్ వైడ్ అని గూగుల్ మ్యాప్లో మీరు టైప్ చేసినట్లయితే జీసస్ డిలైట్స్ వరల్డ్ వైడ్ అని గూగుల్ మ్యాప్లో టైప్ చేసినట్లయితే మీరు మా స్థలంకు చేరుకోగలరు మాధవరం కాలనీ ఇది కూకట్పల్లి బ్యాక్ సైడ్ అండి జగదరిగుట్ట దగ్గరలో మీరు వడ్డపల్లి ఎన్క్లేవ్ అనే ఒక స్థలం ఉంటుంది దాని పక్కల దగ్గర భాగంలో ఉంటుంది ఆడ మన ప్రేయర్ టవర్ ఉంది ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు లేదా ఎనిమిది గంటల వరకు ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు మీతో కూడా కలిసి ప్రభు యస్సు క్రీస్తులో ఉన్న గొప్ప జీవము మీతో కూడా పంచుకోవడానికి ఆ స్థలము దేవుడిచ్చాడు దయచేసి మీ అందరికీ ఆహ్వానము ఏసయ్య నామములు అందిస్తున్నాను అదే గాక దేవుని దీవెనలు అందుకుంటున్న మీరు సాక్ష్యాలు అందుకు అందించడానికి మెయిల్ ద్వారా కానీ లేక లేదా మా కొరకు మా ప్రార్థించండి అని ఫోన్ ద్వారా కానీ మీరు కాల్ చేసి సంప్రదించండి అదే రీతిగా మీరు పరిచరకు తోడ్పడాలనుకుంటే మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ మీద ఉన్న అకౌంట్ డీటెయిల్స్కు మీ యొక్క విరాళాలు దేవుని యొక్క ప్రేమను ఈ యొక్క పరిచరలో మీ విత్తనాన్ని మీరు అందించండి గొప్ప దీవెనలు యేసు క్రీస్తులో మీరు అందుకోనండి ఏసయ్య నామంలో తిరిగి కలుసుకున్న పర్యంత మట్టునకు దేవుని ప్రేమ దేవుని శక్తి అన్నిటికంటే మించి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మీకు తోడుగా ఉండను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మా చిరునామా జీసస్ డిలైట్స్ వరల్డ్ వైడ్ మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్లో కనుగొనగలరు నాలుగు డాష్ మూడు ఐదు డాష్ ఐదు నాలుగు ఏడు బై ఒకటి మాధవరం నగర్ కాలనీ కుకట్పల్లి మెయిన్ రోడ్ మా అకౌంట్ నంబర్ రెవరెండ్ సి డేవిడ్ డిలైట్ సేవింగ్ అకౌంట్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మూడు సున్నా ఎనిమిది రెండు రెండు ఆరు ఏడు ఐదు ఐదు మూడు ఐదు మా యొక్క ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ సున్నా 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 ఆరు ఆరు నాలుగు ఐదు సెంట్ జాన్స్ రోడ్ బ్రాంచ్